வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரக்ஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ட்ரடக்ஷனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்னென்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரு அதாவது அது ஒரு ப்ரோக்ராமு அது வந்து இன்டர்மீடியட்டாக இருக்கும் யூஸருக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேருக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர்னால் என்னென்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர்னால் மெமரி அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ரேமு அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கு அதில் தான் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் சொல்லுவோம் மெமரினால் வேறு எதுவும் இல்லை மெமரியும் ரேமும் ஒன்று ஹார்ட் டிஸ்க்கு வந்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் சொல்லுவாங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட் ஹார்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேரும் நம்ம யூஸர் நம்ம யூஸர்னால் நம்ம தான் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறது நம்மளுக்கும் அந்த கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் அந்த ரேமுக்கும் அந்த ஆப்ரேஷனை நடக்கிறதுக்கு வைக்க உதவுறது தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமு இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து எந்த ஒரு ஆப்ரேஷனை நம்மளுக்கு நடக்க வைக்க உதவுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் அதாவது ஒரு கேல்குலேட்டர் இருந்தாலும் சரி நம்ம கம்ப்யூட்டரில் எந்த ஒரு ஆப்பாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அந்த ஒரு ஒரு இது ஒரு ஒரு ஆப்பு அதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த இதை வந்து ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் உதவுது அது வந்து எப்படி உதவுதுன்னா ஹார்ட்வேர் வச்சு ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அதாவது சிபியோ அதாவது அதுக்கப்புறம் நம்ம மெமரி அதுக்கப்புறம் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் இந்த இதெல்லாம் வச்சு நம்மளுக்கு உதவி பண்ணுது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அந்த எல்லா இதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அதாவது ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன நம்ம யூஸர் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு வந்து அது கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் உங்களுக்கு உதவி செய்து இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படி இல்லைனா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் என்னதுன்னா உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து என்னென்ன விதத்தில் நம்மளுக்கு உதவி செய்து அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கன்வீனியன்ஸ் எஃபிஷியன்சி எப்படி டு எவால் இந்த மூணு விதத்தில் உதவி செய்து இப்போ மூணு விதமும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியாது ஏன்னா மூணுமே டெக்னிக்கலாக நேமாக இருக்குது கன்வீனியன்ஸ்னால் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குது எஃபிஷியன்சின்னு நம்ம பார்த்திங்களா அதோட ஸ்பீடு நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடில் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு நம்ம கொடுத்த ரிக்வஸ்ட் எவ்வளோ ஸ்பீடில் நம்மளுக்கு ப்ராசஸ் ஆகி நம்மளுக்கு ஆன்சர் வருது அதான் கன்வி எஃபிஷியன்சி அதுக்கப்புறம் எபிலிட்டி டு எவால் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எப்படி எப்படி உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணி எப்படி விதம் எந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸை எந்த மாதிரி டீல் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு கன்வீனியன்ஸ் எஃபிஷியன்சியாக கொடுக்குது அதுதான் எபிலிட்டி டு எவால் அதாவது அதோடய எபிலிட்டி எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக உங்களுக்கு அதை யோசித்து உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுது அதான் எபிலிட்டி டு எவால் இந்த மூணு தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படி இல்லைனா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட சர்வீசஸ் என்னென்னா அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ஆசஸ் ஐஓ டிவைசஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் ஆசஸ் அதுக்கப்புறம் எரர் டிடெக்ஷன் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இதில் தான் உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட சர்வீசஸ் இந்த சர்வீசஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் சொன்ன ப்ரோக்ராம் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் டெவலப்மெண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நீங்களே ஒரு அப்ளிகேஷன் இருந்தாலும் சரி நீங்களே ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் டெவலப் பண்ணலாம் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் இருந்தாலும் சரி ஒரு கேமை நீங்கள் டெவலப் பண்ணாலும் பண்ணலாம் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் உதவுது அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் நீங்கள் டெவலப் பண்ண ஒரு ப்ரோக்ராமே நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் வைக்கணும்னா அதுக்கும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் உதவுது ஆசஸ் ஐஓ டிவைசஸ் ஆசஸ் ஐஓ டிவைசஸ்லாம் என்னென்னா உங்களுக்கு இப்போது நீங்கள் சிபியூவில் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணணும்னா சிபியூ தான் உங்களுக்கு ப்ராசஸர் இருக்கும் ப்ராசஸர் தான் உங்களுக்கு சிபியூன்ட்டு சொல்கிறாங்க அந்த சிபியூ அந்த சிபியூ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமை வந்து உங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணி தான் அது ரிசல்ட் கொடுக்கும் சிபியூ தான் அந்த சிபியூ வந்து ப்ரோக்ராம் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜில் இருந்தால் நீங்கள் செகண்டரி ஸ்டோரேஜில் என்னென்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு அதில் தான் நீங்கள் எந்த இ
ஒரு எரர் காமிக்கும் அந்த மாதிரி எரர் எந்த இடத்துல எரர் டிடெக்ட் பண்ணி அது வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எரர் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் கொடுக்கும் அது ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து அதுக்கு எப்பத்தமே நீங்கள் ஆல்ட்ரைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி அது சரி பண்ணலான்ட்டு நீங்கள் யோசிக்கலாம் அந்த மாதிரி எரர் டிடெக்ஷன் ரெஸ்பான்ஸ் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பண்ணுது இதில் தான் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சர்வீசஸ் இந்த சர்வீசஸ் தான் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட கீயே அதாவது இந்த சர்வீசஸ்னால தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் உங்களுக்கு எல்லா இதுலேயும் இருக்குது மொபைலாக இருந்தாலும் சரி கம்ப்யூட்டராக இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி எல்லா இதுலேயும் எல்லா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்லேயும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது இதனால தான் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த வீடியோவில் அவங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ்னாலும் நீங்கள் இந்த கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபி